Saludos y bienvenidos a este video con las últimas noticias de Chivas Hoy la previa del Cholos contra Chivas de la jornada número 13 del Guardianes 2020 en el fútbol mexicano Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Y sin más preámbulo comenzamos con esta previa del partido entre Cholos y Chivas Correspondiente a la jornada número 13 del fútbol mexicano Te invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Y es que puede ser personalizada. Solamente ve a la barrita de búsqueda, escribe el nombre del equipo o del jugador que quieras seguir, picas el botón y con eso ya estarás recibiendo toda la información, tanto de las instituciones como de los futbolistas que tú elijas. Lo mejor de todo es que es gratis y puedes utilizarla tanto en Android como en iOS. Así es que descarga OneFootball. Aquí abajo en la descripción te dejo el link. Bueno, pues eh, un enfrentamiento que llega entre estos dos equipos con un Guadalajara que la última jornada, la jornada anterior, pudo sacar la victoria ante el equipo de Mazatlán. Unos cholos que tenían dos semanas de parón por el tema del COVID y a media semana sin jugar bien en casa le pegaron al equipo de los Bravos de Juárez. Eh, para Chivas es importante porque de ganar este enfrentamiento se meterá de lleno a la lucha por ese tercer y cuarto lugar de la clasificación general para evitar el tema del repechaje, mientras que con los Cholos es de vital importancia ganar este partido porque para ellos representa y significa la posibilidad de estar luchando por uno de los lugares para el tema de la repesca. Fue una semana donde el Guadalajara no tuvo a su capitán Chuy Molina, que ha estado trabajando por separado, rehabilitándose, buscando llegar al clásico eh, tapatío luego de la lesión que sufrió contra Mazatlán. Sobre este tema habló Raúl Gudiño, arquero titular del rebaño, a quien vamos a hablar. Creo que es un, un punto que podemos tener a, a nuestro favor en, esa, en ese tipo de cuestión física, pero sabemos que es un campo complicado, eh, primero que nada es sintético, sabemos cómo juega Tijuana en casa, ellos están adaptados a 100% a, a ese pasto y todo, pero creo que, que a final de cuentas va a ser un partido de mucha lucha, muy intenso, y que los dos equipos van a estar disputando cada balón al máximo para poder sumar de tres puntos. Ahí las palabras de Raúl Gudiño. Víctor Manuel Bucetich iría en la portería con Raúl, los dos centrales, eh, Irán Mier y el Pollo Briseño. Hay que recordar que el Tiba Sepúlveda está con la selección mayor, por la lateral izquierda, Cristian El Chicote Calderón. Lateral derecha, Jesús El Chapo Sánchez. En la contención, el Gallito Vázquez. Y la gran duda es si va el Nene Beltrán o el Canelito Angulo como doble contención. Habrá que ver a quién le da la oportunidad. Por el costado derecho aparece Isaac Brizuela. Por la izquierda, Uriel Antuna. Y en el eje del ataque, Alexis Vega junto a JJ Macías. Son los elementos que saldrán a la cancha este día allá en Tijuana. Fue una semana también donde Cristian El Chicote Calderón eh, se sinceró y después de que ha comenzado ya a ser titular con Víctor Manuel Bucetich, reconoció que le costó al principio porque tenía hábitos que no le ayudaban en lo absoluto a ser eh, titular en un equipo como las Chivas. Bien lo recordarán todos ustedes, aquellas fotografías donde lo vieron eh, de fiesta eh, en un carnaval arriba del escenario cantando con la banda y demás. Bueno, él dice que todo esto ha cambiado que es un jugador diferente en ese sentido, que ha entendido y aprendido lo que significa Chivas. Así es que vamos a ver lo que habló al respecto Cristian El Chicote Calderón sobre este cambio de hábitos que ha tenido luego de su traspaso al Guadalajara. Yo creo que sí, por lo mismo que dije que Chivas, el equipo más grande, obviamente te cambia todo, te cambia todo y sí hay, hay algunos hábitos que, que dejé atrás, que, que dejé de hacer que si bien regresando un poco, aunque, aunque no esté bien, eh, algo que pasó conmigo uh, en el torneo pasado eh, me llevó a perder, a perder minutos, a perder eh, nivel de juego, a, a perder muchas cosas, ¿no? Eh, hoy, hoy ha sido diferente, después yo la, salí, lo aclaré y dije que iba a ser totalmente diferente el chicote que había llegado al que iban a ver y hoy es lo que es lo que trato de hacer eh, base a esos minutos a esa oportunidad que me está dando el profe obviamente quiero quiero dejar eh, en claro quién es el verdadero chicote al que al que se vio hace un año en, en, en Aguascalientes 
pero sí yo creo que ha cambiado mucho los hábitos tanto dentro como fuera del campo. Ahí justamente las palabras de Cristian El Chicote Calderón al respecto de este tema. ¿Quién consideran ustedes que va a ganar? ¿Cómo ven el partido? Eh, ¿A quién le ven eh, más posibilidades? Déjenlo abajo en los comentarios y lo estaré leyendo, por supuesto. Bueno, ahora escuchemos la opinión del compa Frank de Fútbol Tuber. Vayan y suscríbanse a su canal previo a este partido entre Cholos y Chivas. Un saludo a Jesús y a toda tu banda. Abrazo de su compa Frank. Bueno, platicamos el duelo de Chivas visitando al cuadro de Cholos. Este mismo año se rompió la malaria de 10 años sin ganar con aquel gol de JJ Macías Solitario a pase de Uriel Antuna. Hay variantes, como lo vimos, ¿no? Como se ha comentado, lo del pollo briseño, Fernando Nene Beltrán, esa media con gallito interesante. Veremos qué deja, mucha expectativa estamos teniendo. Creo que se lanza una alineación muy, pero muy atractiva. Cholos que viene de ganarle a Bravos de Juárez ahí mismo en el Estadio Caliente. Chivas que hace lo propio en el Estadio Akron ante el Mazatlán FC. La baja de Jesús Molina, por eso vemos a Gallo con Beltrán en el medio del campo. Pero creo que Chivas puede sacar el resultado sin lugar a dudas. Con todo y lo, el detalle que tiene Cholos, cómo ha jugado el torneo, ha sido una de las decepciones por plantilla y demás, aunque se le han ido algunos jugadores, pero creo que Cholos puede hacer mucho más. Pero creo que mañana el Guadalajara va a salir a tope, creo que va a salir a tono. Solamente trae la baja del Tiba porque ya está en Ámsterdam entrenando con la selección mexicana para los partidos de Holanda y Argelia respectivamente. Creo yo que Chivas sale con un equipo bastante competitivo, un equipo que para mi gusto se puede quedar titular a lo que venga. Se vienen jornadas difíciles, obviamente la fecha FIFA, pero yo creo que el Guadalajara mañana saca los puntos. Dos goles por cero, gol de JJ Macías, el otro veremos quién se anima a meterlo por allá, pero creo que se saca un resultado positivo en la frontera, no es fácil, la cancha sintética, el bote diferente, ya lo sabemos, apenas Chivas después de 10 años pudo ganarlo, pero este 2020 puede sonreírle una vez más allá en la frontera norte de nuestro país a nuestro querido rebaño sagrado. Fuerte abrazo, que estén muy bien amigos, ánimo. Bien, pues ahí el comentario del compa Frank. Bueno, pues como ven el partido, déjenlo también abajo en, la, en los comentarios. La verdad es que yo creo que puede ser un juego sumamente interesante en esta ocasión entre el equipo de los Cholos y la escuadra de las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. <risa>